website. Maybe you're thinking about having your first one made, or maybe you just need a new, better one. In any case, you should know at least some of the basics about web design. And no worries, it will only take three minutes. First of all, let's face it, a website is the core of your online marketing activities. If you look at all the marketing channels and techniques, what they actually do is bring visitors to your website. And the main purpose of a website is turning these visitors into customers. In marketing terms, this is called conversion. A bad website will basically cause you to waste money on other marketing methods because you don't need more visitors if you can't turn them into customers. So the better your website is, the more visitors are converted into your customers. And it doesn't really matter whether you sell consumer products online, provide local services, or build houses. Many people in the industry call themselves web designers, but they really are just a bunch of geeks with some basic coding knowledge. Of course, without much planning, they will pretty quickly create a website for you with lots of information, photos, contacts. But the question is, is that the way to turn the visitors into your customers? Is that what you need? And the answer is simple, no. What you have to do is look for someone serious about web design. Well, that's where we come in. This is how we make websites, by following the seven phase web design process. Phase one, analysis. The first step is always about information gathering, identifying things like the website purpose, goals, and target audience. Phase two, planning. A plan includes a definition of the sitemap, structure, and technologies that we're about to use. Phase three, design. Not only do we focus on wireframe models and the visual style in this stage, but also on the usability of the user interface for the best possible user experience. Phase four, content. A very important part of the process is choosing the right text, photos, or videos, all optimized not only for your visitors, but also for search engines. Phase five, development. Here, we actually create the website using the hypertext markup language and cascading style sheets with some help from databases and other technologies as well. If needed, our websites can be made accessible to mobile devices too. Phase six, testing. We test all the technical features like code and scripts, compatibility with major browsers, but we also ask ourselves if the website really fulfills its purpose. Phase seven, deployment. After we launch the site, our job is definitely not done yet. We always monitor what's happening after the start, enabling us to fix any possible deficiencies. And if you want, we can also manage the future maintenance and updates for you. As you have just seen, web design is a very complex process, but we believe this is how websites should be done, and our customers agree. And if you share our passion for high quality websites, let's get in touch. We'll be happy to help you with what we do best. Website. Maybe you're thinking about having your first one made, or maybe you just need a new, better one. In any case, you should know at least some of the basics about web design. And no worries, it will only take three minutes. First of all, let's face it, a website is the core of your online marketing activities. If you look at all the marketing channels and techniques, what they actually do is bring visitors to your website. And the main purpose of a website is turning these visitors into customers. In marketing terms, this is called conversion. A bad website will basically cause you to waste money on other marketing methods because you don't need more visitors if you can't turn them into customers. So the better your website is, the more visitors are converted into your customers. And it doesn't really matter whether you sell consumer products online, provide local services or build houses. Many people in the industry call themselves web designers, but they're really just a bunch of geeks with some basic coding knowledge. Of course, without much planning, they will pretty quickly create a website for you with lots of information, photos, contacts. But the question is, is that the way to turn the visitors into your customers? Is that what you need? And the answer is simple, no. What you have to do is look for someone serious about web design. Well, that's where we come in. This is how we make websites, by following this seven phase web design process. Phase one, analysis. The first step is always about information gathering, identifying things like the website purpose, goals, and target audience. Phase two, planning. A plan includes a definition of the sitemap, structure, and technologies that we're about to use. Phase three, design. Not only do we focus on wireframe models and the visual style in this stage, but also on the usability of the user interface for the best possible user experience. Phase four, content. 
A very important part of the process is choosing the right text, photos or videos, all optimized not only for your visitors but also for search engines. Phase 5 – Development Here we actually create the website using hypertext markup language and cascading style sheets, with some help from databases and other technologies as well. If needed, our websites can be made accessible to mobile devices too. Phase 6 – Testing We test all the technical features like code and scripts, compatibility with major browsers, but also we ask ourselves if the website really fulfills its purpose. Phase 7 – Deployment After we launch the site, our job is definitely not done yet. We always monitor what's happening after the start, enabling us to fix any possible deficiencies. And if you want, we can also manage the future maintenance and updates for you. As you've just seen, web design is a very complex process but we believe this is how websites should be done. And our customers agree. And if you share our passion for high-quality websites, let's get in touch. We'll be happy to help you with what we do best. Eine Webseite. Vielleicht denken Sie daran, sich Ihre erste programmieren zu lassen. Vielleicht brauchen Sie aber einfach eine neue, eine bessere. In beiden Fällen sollten Sie zumindest mit den Grundlagen des Webdesigns vertraut sein. Und keine Sorge, Sie werden dafür nur drei Minuten benötigen. Lassen Sie es uns sagen, wie es ist. Eine Webseite ist der Kern Ihrer Online-Marketing-Aktivitäten. Werfen Sie einen Blick auf alle Marketingkanäle und Techniken, dann werden Sie feststellen, dass Sie im Grunde nur eines tun. Besucher auf Ihre Webseite lenken. Und der Hauptgrund einer Webseite ist, diese Besuche in Kunden zu verwandeln. Im Marketing-Jargon wird das als Konvertierung bezeichnet. Eine schlechte Webseite zwingt Sie dazu, Ihr Geld für andere Marketingmethoden zu verschwenden. Denn Sie brauchen nicht mehr Besucher, wenn Sie sie nicht in Kunden verwandeln können. Je besser Ihre Webseite ist, desto mehr Besucher werden zu Kunden konvertiert. Und dabei ist vollkommen egal, ob Sie Ihnen Produkte verkaufen, Dienstleistungen anbieten oder Häuser bauen. Viele Menschen in diesem Business bezeichnen sich selbst als Webdesigner, obwohl es sich tatsächlich nur um einige Computer-Nerds mit grundlegenden Fähigkeiten im Programmieren handelt. Natürlich können Sie ohne viel Planung in Rekordzeit eine Webseite für Sie erstellen, mit einer Fülle an Informationen, Fotos und Kontakten. Die Frage ist aber, ist das die beste Möglichkeit, um Ihre Besucher in Kunden zu verwandeln? Ist das wirklich, was Sie brauchen? Die Antwort ist einfach, nein. Sie sollten nach jemandem suchen, der sich wirklich mit Webdesign auskennt. An diesem Punkt kommen wir ins Spiel. So erstellen wir eine Webseite, indem wir diese sieben Phasen unseres Webdesign-Prozesses durchlaufen. Phase 1 – Analyse Im ersten Schritt geht es immer darum, Informationen zu sammeln. Dabei identifizieren wir unter anderem den Zweck und das Ziel Ihrer Webseite und legen die Zielgruppe fest. Phase 2 – Planung unser Plan beinhaltet die genaue Definition einer Sitemap, die Struktur und die Technologien, die wir anwenden werden. Phase 3 – Design In dieser Phase konzentrieren wir uns nicht nur auf Wireframe-Modelle und den visuellen Stil Ihrer Webseite, sondern auch auf die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche für eine bestmögliche und positive Nutzererfahrung. Phase 4 – Inhalt ein wichtiger Teil unseres Prozesses ist die Auswahl der passenden Texte, Fotos oder Videos, die nicht nur für Ihre Besucher, sondern auch für Suchmaschinen optimiert wurden. Phase 5 – Entwicklung Hier erstellen wir die Webseite, indem wir Hypertext Markup Language und Cascading Style Sheets, Datenbanken und weitere Technologien nutzen. Falls nötig, kann Ihre Webseite auch für Smartphones optimiert werden. Phase 6 – Test in der Testphase werden alle technischen Features wie Code, Skripte und die Kompatibilität mit gängigen Browsern getestet. Außerdem befassen wir uns mit der Frage, ob die Website tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Phase 7 – Deployment Nach dem Launch der Webseite ist unsere Arbeit noch nicht getan. Wir überwachen grundsätzlich, was nach dem Start passiert, um eventuell auftretende Probleme zu beheben. Wenn Sie wünschen, übernehmen wir auch die zukünftige Verwaltung und Aktualisierung für Sie. Wie Sie sehen, ist Webdesign ein komplexer Prozess. Wir glauben, dass Webseiten genau so erstellt werden sollten. Und unsere Kunden stimmen uns zu. Sind auch Sie auf den Geschmack einer hochqualitativen Webseite gekommen? Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns, Ihnen in dem Bereich weiterzuhelfen, mit dem wir uns am besten auskennen.
Sitio web. Tal vez está pensando en tener su primera página o tal vez solo necesita una nueva y mejor. En cualquier caso, usted debe saber algunos de los conceptos básicos sobre el diseño web. Y no se preocupe, solo tomará 3 minutos. Siendo sinceros, un sitio web es el núcleo de sus actividades de mercadeo en línea. Lo que los canales de comercialización y técnicas hacen es atraer visitantes a su sitio web. El propósito de un sitio web es convertir a esos visitantes en clientes. En términos de mercadeo, eso se llama conversión. Una mala página web básicamente hará que usted pierda dinero en otros métodos de comercialización. Usted no necesita más visitantes si no puede convertirlos en clientes. Así que, cuanto mejor sea su sitio web, más visitantes se convierten en clientes. Y realmente no importa si usted vende productos de consumo en línea, proporciona servicios locales o construye casas. Muchos en la industria se llaman a sí mismos diseñadores de páginas web, pero en realidad solo tienen algunos conocimientos básicos de codificación. Por supuesto, sin mucha planificación, crean muy rápidamente un sitio web para usted, con un montón de información, fotos, contactos, pero la pregunta es, ¿es la manera de convertir a los visitantes en clientes? ¿Es eso lo que necesita? Y la respuesta es simple, no. Lo que tiene que hacer es buscar a alguien serio para su diseño web. Bueno, ahí es donde entramos nosotros. Así es como hacemos sitios web siguiendo este proceso de diseño de 7 fases. Fase 1. Análisis. El primer paso es siempre recopilación de información, identificar cosas como el propósito del sitio web, objetivos y audiencia. Fase 2. Planificación. Un plan incluye una definición del mapa del sitio, la estructura y las tecnologías a usar. Fase 3. Diseño. No solo nos concentramos en la parte exterior y el estilo visual en esta etapa, sino también la facilidad de interfaz de usuario para una mejor experiencia. Fase 4. Contenido. Una parte muy importante es la elección de textos correctos, fotos o videos, todos optimizados no solo para el visitante, sino también para motores de búsqueda. Fase 5. Desarrollo. Aquí realmente creamos el sitio web utilizando el lenguaje de programación HTML y hojas de estilo en cascada CSS, con ayuda de bases de datos y otras tecnologías. Si es necesario, nuestros sitios web pueden ser accesibles desde dispositivos móviles también. Fase 6. Pruebas. Probamos todas las características técnicas y el código y secuencias de comandos, compatibilidad con los principales navegadores y también nos preguntamos si el sitio realmente cumple con su propósito. Fase 7. Lanzamiento. Después de lanzar el sitio web, nuestro trabajo no concluye todavía. Siempre monitoreamos la etapa inicial, lo que nos permite corregir las probables deficiencias. Y si desea, también podemos gestionar el mantenimiento y actualización por usted. Como acaba de ver, el diseño web es un proceso muy complejo, pero creemos que así es como debe de ser. Y nuestros clientes están de acuerdo. Y si usted comparte nuestra pasión por los sitios web de alta calidad, contáctenos. Estaremos encantados de ayudarle con lo que mejor hacemos.